এই নামগুলা যে থাকে মানে এগুলাকে হচ্ছে পার্ট করে ফেলা কারণ আমি যদি ম্যানুয়ালি করতে চাই তাহলে ম্যানুয়ালি করতে গেলে কি আমাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে এটাকে এনে কাট করে এখানে বসাইতে হবে তারপর ধরেন এটাকে আমি এই কাট করে এনে এখানে আমি কপি পেস্ট করে বসাইলাম মানে নরমালি ম্যানুয়ালি করতে গেলে কি আমাকে এগুলো কেটে কেটে নিয়ে আসতে হবে না কিন্তু এইটা তো আসলে পসিবল না যদি আমার এখানে অনেক ডাটা থাকে এই এতটুকু যদি হয় তাইলে আমি আমার দশ মিনিট বসে বসে করলাম যদি ফাংশন না জানি সেই ক্ষেত্রে কি করবেন দেখেন এই যে পুরো রেঞ্জটাকে আগে সিলেক্ট করবেন যে আপনি কতটুকু জায়গার মধ্যে এটাকে ভাঙতে চাচ্ছেন এই রেঞ্জটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করলে দেখেন এইখানে এই যে ডাটাতে ডাটা টেবে আসলে এই যে টেক্সট টু কলম লেখা দেখছেন এই যে গতকালকে আমরা কি করছিলাম এই যে ডাটা ভ্যালিডেশন ডাটা ভ্যালিডেশনে পাশেই হচ্ছে টেক্সট টু কলম তা আমার কি করতে হবে আমি যেহেতু এতটুকুকে ভাঙতে চাচ্ছি এই রেঞ্জটা সিলেক্ট করবো ফার্স্টে সিলেক্ট করে আমি ডাটা ট্যাবে যাব ওই যে ডাটা ডাটাতে গেলে দেখেন এইখানে আছে টেক্সট টু কলম টেক্সট টু কলামে আমি ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন এইখানে হচ্ছে যে একটা ডায়লগ বক্স আসছে ফার্স্ট এর অপশনটা ডেলিমিটেড পরেটা হচ্ছে ফিক্স টু এ ডেলিমিটেড মানে হচ্ছে ভাগ করে ফেলা সো এটা ডেলিমিটেডটাই হচ্ছে ফার্স্টে সিলেক্ট করা থাকে তো এটা সিলেক্ট থাকবে আর এই যে বক্সটা এটা হচ্ছে প্রিভিউ দেখেন এই যে লেখা আছে প্রিভিউ অফ সিলেক্টেড ডাটা আমি কি করতেছি এটা আমাকে এখানে প্রিভিউ দেখাবে তো ডেলিমিটেড যেহেতু সিলেক্ট করাই আমি হচ্ছে নেক্সটে যাব এখন দেখেন এখানে ডেলিমিটার্স মানে হচ্ছে কিসের পরে ভাঙবে এইখানে কিছু অপশন আছে দেখেন সেমি তুলন ট্যাব ট্যাবটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট সিলেক্ট করা থাকে তা আমার এখানে তো ট্যাব নাই তা আমি ট্যাবটা তুলে দিই আমার এখানে নামের মধ্যে কি মানে ভাগে কি কোনো পার্টি গিয়া সেমি কলন আসছে সেমি কলন নাই তাহলে আমি সেমি কলনও দিব না এখানে কি নামের মধ্যে কোনো কমা দিয়ে ভাগ করা আসছে কমাও নাই নামের মধ্যে কি আছে স্পেস না একটা ওয়ার্ডের পর আরেকটা স্পেস স্পেসে ক্লিক করলাম দেখছেন প্রিভিউতে আমাকে কি দেখাইতেছে ভাগ হয়ে গেছে না তাইলে হচ্ছে আমি এখন নেক্সট দেই কলাম ডাটা ফরম্যাট জেনারেল টেক্সট ডেট ডু নট ইম্পোর্ট কলাম যদি এটা ডেট হইতো তাইলে আমি এখান থেকে ফরম্যাট দিয়ে দিতাম যে এটা এমডি ওয়াই মানে কি এমডি ওয়াই মানে হচ্ছে মান্থ ডেট ইয়ার তো এইখানে হচ্ছে জাস্ট এইটাকে উল্টাই পাল্টা দেয় আছে ওয়াই এম ডি আছে মানে ইয়ার মান্থ ডেট আমি কোন ফরম্যাটে দিব সেইটা তা আমি তো চাচ্ছি আমার তো এটা টেক্সট তাইলে আমি টেক্সটটা সিলেক্ট করে দিই টেক্সটটা সিলেক্ট করে এই যে দেখেন ডেস্টিনেশন দেখছে ডেস্টিনেশন হচ্ছে গিয়ে এই যে বি থ্রি আচ্ছা আমি এইটা রেখেই ফার্স্টে দেখাই ডিফল্ট যেভাবে থাকে এখন আমি ফিনিশ দিই জাস্ট কি করলাম টেক্সট দিয়ে আমি হচ্ছে ফিনিশ দিলাম দেখছেন ভাগ হয়ে গেছে না তিনটা সুন্দর করে এমপ্লয়ি নেমের ঘরে দেখেন চলে আসছে ফার্স্ট নেম কিন্তু ফার্স্ট নেমের ঘরে চলে আসছে মিডল নেম মিডল নেমের ঘরে চলে আসছে লাস্ট নেম তাইলে কি এখন আমি ওই যে ডেস্টিনেশনটা আমি চেঞ্জ করে দিই তো এটা কি করছে আমার যেই সেলে নাম ছিল ও ওই সেল থেকেই ভাঙা শুরু করছে তা আমি যদি এইভাবে রাখি সেই ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এইটাকে আমি কাট করে এখানে পেস্ট করে দিলে আমার কাজ শেষ আর আমি যদি এটা না করতে চাই আমি যদি এটা না করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই রেঞ্জটা আমি সিলেক্ট করব মানে আগের প্রসেসে কিন্তু জাস্ট আমি এখন নতুন করে আবার শুরু করছি জাস্ট এই রেঞ্জটা সিলেক্ট করলাম এই ডাটা ট্যাবে আসবো ডাটা ট্যাব থেকে যাব টেক্সট টু কলাম টেক্সট টু কলামে গিয়ে ডেলিমিটেড এইটাই সিলেক্ট করা থাকে তো এইটাই থাকবে নেক্সটে গেলাম তা আমার যেহেতু ডিভাইডেশনটা এখানে যেহেতু একটা নাম নামের ওয়ার্ডের গ্যাপগুলো হচ্ছে স্পেস দিয়ে দেয়া 
তাইলে আমি স্পেসটা সিলেক্ট করে দিলাম প্রিভিউতে আমাকে দেখাইতেছে ভাঙতেছে নেক্সট এখন ডেস্টিনেশনটা এইখানে হচ্ছে এই যে আমি কোন সেলে আমি এটা বসাবো মানে হচ্ছে এখানে সেলের রেফারের নাম কি দেয়া বি3 বি3 মানে কি বি কলামের 3 নাম্বার রো থেকে এটা কাজ শুরু করবে তার মানে কি বি কলামের 3 নাম্বার রোতে কি আছে শারমিনা কল এটা তো আমার সোর্স আমি চাচ্ছি এই কলামে কোনো কাজ করবে না এটা এই সি কলাম থেকে কাজ শুরু করবে যে তো আমার টাইটেলগুলো পাশে তাইলে আমি বি কে সি বানাই দেই বি মুছে আমি সি করে দেই কলাম দা খালি চেঞ্জ করে দিলাম লোকেশন ও ভাঙবে পাশের কলাম থেকে ভাঙবে জাস্ট এতটুকু করে আমি এখন ফিনিশ দেই এখন দেখছেন কাজ হয়ে গেছে না दिल <laughs> दिल्ली <coughs> 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 क्षेत्र <laughs> मानुषर नाम नाम लिस्ट नाम এক্সেল এর ওরা একটা ফর্ম দিয়ে দিতেছে বেটা শীট দিয়ে দিতেছে যে আমি এই ফরম্যাটে এটাকে উঠাবো তখন ধরেন ওদের ফরম্যাটের টাইটেলগুলো দেয়া এই ভাবে ওদের ফর্মে এই ফরমে টাইটেল দেয়া হচ্ছে এই ভাবে ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম এখন তো তখন আপনারা কি করতে হবে এই নামটাকে এই ফরম্যাটে কনভার্ট করতে হবে তো এখন আপনি কনভার্ট করার ক্ষেত্রে তখন আপনি শর্টকাট ওয়েতে টেক্সট টু কলাম করে এটাকে আগে আপনি সেপারেট করে ফেলতে পারেন কারণ কিভাবে এটাকে সেপারেট করে এটা আপনি যদি না জানেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা প্রত্যেকটাতে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্লিক করে কাট করে করে এখানে পেস্ট করে বসাইতে হবে এটা আসলে একদম কোথায় স্পেসিফিক আপনার লাগবে এটা আসলে ওইভাবে বলা যাবে না যে এটা এই জায়গাতেই লাগবে বা এই কাজেই লাগবে এটা আপনার যে কোনো কাজেই লাগতে পারে যে কোনো সময় লাগতে পারে কারণ এগুলা হচ্ছে খুবই সিম্পল টুকটাক জিনিস কিন্তু এগুলা একদম ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ কারণ এই জিনিসগুলো আপনি না জানলে আপনার এইগুলাতে প্রচুর সময় নষ্ট হবে আচ্ছা এইবার আসেন হচ্ছে আমরা একটা শীট বানাই যে গতকালকে इनपुट दे उंटी फांगशन शिखा 
লাস্ট ক্লাস সে কাউন্ট কাউন্টে কাউন্টি তারপরে কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক এই যে এই যে কাউন্ট দেব কাউন্টে দিয়ে হচ্ছে একদম যত যা আসছে সেলের যদি একটা দশমিকও থাকে বাট আইফোনও থাকে এটাও কাউন্ট হবে আর শুধু কাউন্ট দিলে হচ্ছে শুধু নাম্বার ডিজিট যেগুলো যে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান থেকে নাইন এগুলা দিয়ে যত নাম্বার আছে সব কাউন্ট হবে কাউন্টিভ দিয়ে হচ্ছে সকল রকমের টেক্সট এই যে টেক্সট এগুলা এবিসিডি এগুলা সব টেক্সট না টেক্সট গুলাকে কাস্টম ওয়েতে কিভাবে কাউন্ট করে সেটা করে কাউন্টিভ দিয়ে আর কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে হচ্ছে কি আমার ওই রেঞ্জের মধ্যে একদম ব্ল্যাঙ্ক সেল যেগুলো আছে ওগুলো কাউন্ট করে এইখানে হচ্ছে আমরা ইউজ করব কাউন্টিভ আর এগুলো থাক এগুলো এখানে না আর এইটা হচ্ছে একটা মিনিট আচ্ছা দেখেন কাউন্টিভ এই ফাংশনটা বা এই যে এটার আসলে ব্যবহারটা কোন জায়গায় ধরেন হচ্ছে এইটা একটা অ্যাটেন্ডেন্স শিট এইখানে ধরেন আমি আরো কিছু সেল ইনসার্ট করি ইনসার্ট কলম এইটাও দেখাইতেছি যে এই লেখাগুলোর দ্বারা করায় ফেললাম কিভাবে लिखले लेखा गई डेट बसाई अनेक गुलाइजी बसाई স্ক্রল করে এইদিকে আসতে হবে অনেকখানি বারবার আসা যাওয়া একটা সমস্যা আপনার যদি এইরকম দরকার পড়ে যে লেখাগুলাকে ধরেন আছে এই লেখাগুলাকে আমি এইগুলোকেও চাচ্ছি যে দাঁড়া করে ফেলব বা ধরেন এই তিনটা কারণ এইগুলাতে তো ফিডব্যাক বসবে এই তিনটা যে টোটাল প্রেজেন্ট টোটাল অ্যাপসেন্ট টোটাল লিপ এই যে হোম ট্যাবে এইখানে দেখেন এই যে অ্যালাইনমেন্ট ছিল না এইখানে একটা আইকন দেখছেন এই যে র্যাপ টেক্সটের পাশে এবি লেখা এবিটার একটু অ্যাঙ্গেল করা এটার নাম কি ওরিয়েন্টেশন এটাতে যখন আমি ক্লিক করতেছি দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এগুলো হচ্ছে টেক্সটের অ্যাঙ্গেল কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ মানে কি ক্লক ওয়াইজ মানে হচ্ছে এইভাবে না হবে আর কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ মানে হচ্ছে উল্টা যাবে দেখেন লেখা কি কাত হয়ে গেছে না অ্যাঙ্গেল ক্লক ওয়াইজ এখন হচ্ছে ঘড়ির দিকে বাঁকা হয়েছে लेखाटी कपि कर लपि कर दिल এখন জাস্ট এগুলাকে আমি এখানে শর্ট করে লিখে রাখছি যে পি এল এই যে এল এ এ মানে হচ্ছে অ্যাপসেন্ট আচ্ছা আগে হচ্ছে আমরা ডাটা ভ্যালিডেট করি এখানে হচ্ছে ডিসট্রিক্টের নাম বসা হয়েছিল ডাটা ভ্যালিডেশনটা কিভাবে করতে হয় আমাকে বলেন তো এই রেঞ্জটুকুতে করব রেঞ্জটা সিলেক্ট করলাম এরপর কই যাব ডাটা ভ্যালিডেশনের জন্য
বলেন এত চিন্তা হেজিটেশন আর কিছু নাই লইলো বলেন না না ডাটা ভ্যালিডেট করব ভ্যালিডেট হচ্ছে কি ওই যে আমি একটা জায়গায় গিয়ে এনি ভ্যালুকে লিস্ট করে দিছিলাম লিস্টের মধ্যে গিয়ে লিখে দিছিলাম যে ঢাকা বরিশাল চিটাগং খুলনা এইভাবে লিখে দিছিলাম পরে কি হইছিল আমার এখানে স্ক্রল চলে আসছিল এটা ওই যে ডাউন এরো ক্লিক করছি আর এন্ট্রি হইছে ক্লিক করছি এন্ট্রি হইছে ওইটা ডাটা ভ্যালিডেশন এটা নামেই তো আছে ডাটা এই যে ডাটা ট্যাবে যাই তারপরে এই যে টেক্সট টু কলাম দেখানোর জন্য তো একটু আগেই তো দেখাইলাম যে ডাটা ভ্যালিডেশন কোন জায়গায় আছে এই যে ডাটা ট্যাবের মধ্যে এসে এই যে এখানে টেক্সট টু কলামের পাশেই হচ্ছে ডাটা ভ্যালিডেশন ডাটা ভ্যালিডেশনে ক্লিক করে এই যে ডাটা ভ্যালিডেশন এখন এখানে কি আছে এনি ভ্যালু এনি ভ্যালু কে কি করে দিব হ্যাঁ লিস্ট তাহলে লিস্টের মধ্যে এখন এখানে আমি ইনপুট দেই আমার যা ইনপুট দেয়া ধরেন ঢাকা দিলাম চিটাগাং দিলাম বরিশাল ধরেন এই কয়টা জেলাই দিলাম ওকে দিলাম এই দেখছেন এখন এটা ডাউন এরও চলে আসছে এখন ক্লিক করলাম দেখেন একটা একটা করে জেলার নাম ইনপুট হইতেছে ডাটা ভ্যালিডেশন করার সুবিধা হচ্ছে এইখানে আমার কোনো স্পেলিং মিস্টেক হওয়ার বা আদার্স কোনো ওই যে কেউ ছোট হাতে লিখবে কেউ বড় হাতে লিখবে এই ধরনের কোনো ঝামেলা নাই পুরাটাকে আমি সিলেক্ট করে যতটুকু লিখছি ওইটাকে আবার টান দিয়ে নেওয়া হয়ে গেছি বাকিটুকু ফিল আপ হয়ে গেছে তাইলে কি ডাটা ভ্যালিডেশন বুঝছেন এগুলো আপনারা ভুলে যান কারণ হচ্ছে বাসায় গিয়ে কেউ প্র্যাকটিস করেন না প্র্যাকটিস না করলেই আসবেন যাবেন এইটাই শেষ লাভের লাভ যেটা হবে অনেকগুলা ভিডিও পাবে না এতটুকুই কারণ মনে নাই কি কারণে জানেন কারণ এই যে আমি কিন্তু মাত্র একটু আগে দেখাইতেছিলাম যে টেক্সট টু কলাম দেখাইতে গিয়ে যে ডাটা ভ্যালিডেশনটা এই জায়গাতেই আছে যদি একবার হইলেও প্র্যাকটিস করতেন তাইলেও কিন্তু মাথার মধ্যে সাথে সাথে বাড়ি দিত যে না এই জায়গাতেই আছে কিন্তু প্র্যাকটিস না করলেই হচ্ছে ভুলে যাবে কারণ এই জিনিসগুলো হচ্ছে সবই প্র্যাকটিক্যাল জিনিস আপনি ওই ভিডিও দেখবেন দেখে দেখে মুখস্থ করবেন যেই জায়গায় এটা থাকে এটা মুখস্থ করে তো সম্ভব না কারণ আপনি প্রসেসটা জানলে এক্সেলটা হচ্ছে কাইন্ড অফ হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সের মতো আপনি ওই লজিকটার প্রসেসটা ধরতে পারলে বাকি আপনি এতটুকু দিয়েই আপনি চিন্তা ভাবনা করে অনেক কিছু করে ফেলতে পারবেন যদি আটকায় যান এখন ধরেন এই যে এতটুকু আপনাকে আমি জেলার নাম দিয়ে আর ওই যে একটা লাস্ট ক্লাসে ওই যে কলটা আনতে পরে ওই যে ইয়েস নো দিয়ে আমি দেখাইছিলাম ডাটা ভ্যালিডেশন তার মানে কি শুধু এই এতটুকুই করা যাবে এখানে চাইলে আরো আমার এই ধরনের যে ফ্রিকুয়েন্টলি যে ইউজ হবে এরকম যে ইনপুট গুলো আসবে এরকম যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আমি ডাটা ভ্যালিডেট করে আগেই রেখে দিতে পারি তাইলে হচ্ছে আমার বারবার হচ্ছে আর ঝামেলা নেই বারবার ইনপুট করার কোনো ঝামেলা নেই আচ্ছা এটা এগুলো হচ্ছে আমি সব ম্যানুয়ালি ইনপুট দিছি জাস্ট একদম র্যান্ডমলি দিয়ে গেছি পি এল এ এরকম র্যান্ডমলি দিয়ে গেছে কারণ কাউন্টি ফাংশনটা আমাদের ব্যবহার কেন করা হয় আর এটা মানে সুবিধাটা কি দেখেন এখন যদি আমি বলি আপনাকে যে এই যে প্রত্যেকটার এখানে ইনপুট করতে যে আপনার ধরেন এই যে শারমিন আক্তার উনি হচ্ছে এই মাসে টোটাল এই যে এতদিন উনি অফিস করছে এখন টোটাল ওনার প্রেজেন্ট কতদিন টোটাল ওনার অ্যাবসেন্ট কতদিন টোটাল ওনার লেন্থ কতদিন আপনাকে আমি এটার হিসাব নিকাশ রাখতে বলছি এখন আপনি যদি এখানে ফাংশন ইউজ না করেন আপনি তো ডেইলি এখানে দিয়ে গেছেন এখন মাস শেষ ফাংশন যদি আপনি ইউজ না করেন আপনার কি করতে হবে মাস শেষ এখন বৈশা বৈশা এখন একটা একটা করে একদম ভালো মতো তাকায় তাকায় গুনতে হবে যে এখানে কয়টা পি আছে ধরেন এইখানে এই যে তাকায় আছেন মাঝখানে এ আছে কতগুলা এখানে এগুলা আপনার ওই আঙ্গুলের করা ধরে ধরে গুনতে হবে যে এখানে এতগুলা পি আছে ধরেন ছয়টা পি আছে বা পাঁচটা পি আছে দিলেন এখানে প্রেজেন্ট তিনটা অ্যাবসেন্ট আছে আপনি দিলেন তিনটা অ্যাবসেন্ট একটা লেট আছে একটা দিলেন কিন্তু এটা তো আসলে এক্সেল ব্যবহার করার কোনো সিস্টেম না এই জন্যই আমরা ব্যবহার করব কাউন্টিপ ফাংশনটা কাউন্টিপের কাজই হচ্ছে এই ধরনের টেক্সট যত জায়গায় থাকবে টেক্সট কাউন্ট করা লাস্ট ক্লাসে ওই যে আমরা কাউন্ট করছিলাম না যে আমার রেঞ্জের মধ্যে কয়টা ঢাকা আছে কয়টা চিকা আছে 
তো ঢাকা ডিগ্রি ডায়াগ্রাম যদি আমি কাউন্ট করতে পারি তাহলে এখানে পি এল এ কাউন্ট করতে পারবো না একই তো কাজ খালি ঢাকার জায়গায় আমি পি বসাই দেব ওই ঢাকার জায়গায় আমি এ বসাবো এইটাই কিন্তু তাহলে এখন ধরেন আমি এখানে ফাংশন বসাই ইকুয়াল দিলাম কাউন্টিভ কাউন্টিভ দিয়ে ব্র্যাকেট ওপেন করব দেখেন এখানে কিন্তু এই যে আমাকে সাজেশন দিয়ে দিয়েছে রেঞ্জ আর ক্রাইটেরিয়া বসবে তাহলে রেঞ্জ কি রেঞ্জ হচ্ছে আমি দিয়ে দেই আমার কতটুকু একদম ইটুক এই যে ইউটু পর্যন্ত রেঞ্জ বসাইলাম বসানোর পরে আমি কি দিব কমা এখন বলছে ক্রাইটেরিয়া বসাইতে লাস্ট ক্লাসে একটা জিনিস বলছিলাম না যে টেক্সট যদি আপনি কাউন্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে এটাকে সবসময় ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখতে হবে টেক্সট নাম্বার এর ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা দরকার নাই তা আমি যেহেতু আমি টেক্সট বসাবো তাহলে আমি ইনভার্টেড কমা দিলাম একটা তাইলে টোটাল প্রেজেন্টটাকে আমি কাউন্ট করতেছি কি দিয়ে পি দিয়ে তাইলে আমি পি দিয়ে দেই পি দিয়ে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করে এখন ব্র্যাকেটও ক্লোজ করে দিই এন্টার কয়টা আসছে 17টা এখন দেখেন আমি একটা পি কে আমি এ করে দেই দেখেন 17 কিন্তু 16 হয়ে গেছে আর একটা পি কে আমি এ করে দিলাম দেখছেন दिल्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिल एबसेंट क এটা কাউন্ট করতে সিএল দিয়ে তাহলে এল দিলাম এখন হচ্ছে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করলাম এখন ব্র্যাকেট ক্লোজ এখন দেখেন এই যে ডাবল ক্লিক করলাম দেখছেন তাহলে কি এখন আমি যখন এখন একটা জিনিস দেখেন আমি এর একটা ধরেন পুরোটা আমি জিরো করে দিলাম ধরেন ও আজকে অফিসে আসছে আজকে আমি প্রেজেন্ট দিলাম তা আমার শীত তো এইভাবেই আছে मान रेजल्ट <laughs> আগে রেজাল্ট লাগবে এমন কিন্তু কোনো কিছু না ধরেন হচ্ছে আমি এটা পুরোটা ক্লিয়ার করে ফেললাম এইটাও ধরেন ক্লিয়ার করে ফেললাম সব মানে আমার একদম সব ফাঁকা আমি শীতটা মাত্র বানাইলাম যে আমার শীতের লেআউট রেডি করছি এরকম এইখানে সিরিয়াল নাম্বার এইখানে নাম কে কোন জেলায় কাজ করতেছে তার জেলাগুলো সব আইডি নাম্বারটা আমি দিয়ে রাখছি এমপ্লয়ি আইডি এটা হচ্ছে আমার অ্যাটেন্ডেন্স শীত আজকে নতুন মাস শুরু হইছে এইজন্য একদম ফাঁকা আমার এইখানে হচ্ছে রেজাল্ট আসবে তাহলে আমি এখন ফাঁকা জায়গায় আমি ফাংশন বসাই কাউন্ট ইফ কাউন্ট ইফ দিয়ে ব্র্যাকেট ওপেন তাহলে আমি রেঞ্জ দিয়ে দেই আমার রেঞ্জ কতটুকুর মধ্যে অ্যাটেন্ডেন্স বসবে এই যে এইখান থেকে এই এতটুকু পর্যন্ত এখন আমি রেঞ্জ বসাই কমা দিলাম ইনভার্টেড কমার মধ্যে আমি হচ্ছে যে দিনে প্রেজেন্টটা কাউন্ট করব এখানে পি দিয়ে দেই ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেই দেখেন জিরো এখন যখন এখানে ডাবল ক্লিক করতেছি দেখেন আমার যতটুকু পর্যন্ত ইনপুট আসছে ততটুকু পর্যন্ত জিরো চলে আসছে এর নিচে আর কোনো ইনপুট নাই জিরোও নাই 
टोटल एबसेंट इखाने उधरे ना मैं आगे फंक्शन बहुत सारे रखे ब्रैकेट ओपन कर लाम ये जो रेंज थी लेट कर दी लाम कॉम इनवर्टर कॉमर मुद्दे ए ब्रैकेट क्लोज टोटल एबसेंट हो जीरो सवार टोटल लेट काउंटिंग रेंज बहुत सारे लाम कॉमा दी लाम इनवर्टर कॉमा एल दिया मैं लेट काउंट करते सी इनवर्टेड कमा क्लोज करे ब्रैकेट क्लोज तो आपना तो एडेंडेंस ही ट्रेडिंग आपना का सेस एक उन दौरान आज के सवार इशाब करते सें के के आज से ऑफिस के टाइम होतो दौरान उन्हीं एफ सें एओ एफ सें ए लेट कर आज से माने जार जार एडेंडेंस आपने देखे देखे एक उन्हें कहने बहुत सारे सें देखे नामी किन्तु ये जांच के एक तारीख का कब्ज़ कोल्ला में जो तीन तारीख का हमारा शुरू तीन तारीख के इनपुट दिलाम देखे ना हम पूरा मांग दे इस अब तीन तारीख का ना चोर काउंट होते हैं हमें ये खाना एक उन दौरे नहीं था कि ये अवर कॉपी बेस्ट कोरे दे बार बार टाइप को दौरे नहीं था कि हम मासन <coughs> सब्जेक्ट वाइज जब हम दोस्तों इस्लाम में से हम्म दोस्तों मार्क पास होता है इधर के लोग लेट आते हैं सब्जेक्ट वाइज कोर्स से लेना होता है इधर नाथनाथ सिलो से इधर हम्म एक है ना क्यों कुर्ता चाहिए तो सेंड प्रोटेक्टर नीचे इधर मतो आपने हमारा आगे एक तरह से नीचे डिफरेंस बोले एक खाने जो रेंजर मोते ये गुला की नंबर ना की ये गुला टेक्स्ट ये गुला उसे टेक्स्ट आ आपना सीट है जो ये जो ये गुला भाई जो नंबर गुला ये गुला की टेक्स्ट ना की ये गुला नंबर नंबर ताहिले काउंट दिया हमरे काउंट कर � हैं काउंट दिया होता है सॉन्ग का काउंट कर दो और काउंट इफ दिया हम रखी काउंट कर दो टेक्स्ट ना काउंट इफ काउंट इफ दिया होता है टेक्स्ट काउंट कर दो हैं हम एक है ना धौरन आपने जेटा बोल सकें जेटा रे काउंट करते वर बोला कि हैं हम आपने आगे बोल सकें आपने कि टोटल टोटल काउंट कर दो ना कि आपने गुण संख्या कोई टा होले धारे नहीं जाए काउंटिंग एक है ना ये जातो गुला नंबर आता है ताहिले एक है ना अपने अपन फंक्शन बोल सकते हैं काउंट काउंट दिया मैं ब्रैकेट ओपन कर लाम ताहिले हमारे रेंज को तो टुकु ऐतो टुकु बुत्स है ना तो टुकु रेंज ना ताहिले हमें रेंज सिलेट कर एक हम ब्रैकेट क्लोज क एक उन दौरान आमी तो बहुत सही लम्बे को नीटा रहता हूँ दी है ऐतो टू कुपुर जो तो बहुत सही लम्बा तार माने कि प्रोत्सेक टारी काउंटर रिजल्ट की तेरो कारण हमारे इगा ने रेंजे टोटल तेरो टा रो आसे तेरो तेरो जोने डाटा आसे ना इगा ने तेरो जोने नंबर काउंटर रिजल्ट तो हमारे ताई दी से एक उन देखें, you have entered too many arguments for this function. Count if दिए ये function नहीं बन। शुद्ध text count करा दूँ। हमें जो दिए जन नाम है, नाम गुला की text ना नाम बा। Text। एकों दरन ना हमें नाम गुला count करो, जेका ने कोतो जो नास्त। एकों देखें, ना हमें जो दिए शुद्ध count दे, नाम गुला range टा select करे, कोतो आस्ते zero काउंट कोर्स से हो 
কাউন্ট কিন্তু করে নাই এখন আমি নিচে ব্র্যাকেট দিয়ে এখন দেই কাউন্ট ইফ কাউন্ট ইফ দিয়ে যদি আমি এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেই ও কি নিতেছে নিতেছে না নিতেছে না কি কারণে কারণ কাউন্ট ইফ এর ফাংশনটার কাজই হচ্ছে স্পেসিফিক টেক্সট কাউন্ট করা দেখেন আমি যখন শুধুমাত্র এই যে রেঞ্জ রেঞ্জটা দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করতেছি ও কিন্তু নিতেছে না ওরা তো আমি রেঞ্জ বলছি রেঞ্জের মধ্যে কি কাউন্ট করতে হবে এটা তো আমি ওরা বলি নাই আর এটা না বললে ও আমার কমান্ড কি ফলো করবে তাইলে আমি এখানে কমা দিব দিয়ে এখন ইনভার্টেড কমার মধ্যে এখন আমি ধরেন একজনের নাম লিখলাম ঈশা এই যে ঈশা এটা লিখে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করলাম পরে এখন আমি ব্র্যাকেট দিলাম এখন দেখেন কত আসছে কাউন্ট ইফের রেজাল্ট ওয়ান কারণ এইখানে ঈশা নামে একজনই আছে এখন আমি ধরেন এই নামটারে কপি করে আরেক জায়গায় বসাইলাম এখন কত আসছে টু কাউন্ট ইফের কাজই হচ্ছে স্পেসিফিক টেক্সট কাউন্ট করা আর কাউন্টের কাজ হচ্ছে কি আপনার ডিজিট কাউন্ট করা যে এখানে কতটা ডিজিট আছে এইটা বুঝছেন যে মানে এই ধরনের বাইডেন্ডেন্স শিট বা এই ধরনের কাউন্টিং এর জন্য মানে কাউন্টিফটা কোথায় ব্যবহার হয় বা এই শিটগুলো কিভাবে বানায় বা কাজ করে এখন ধরেন এইখানে আপনি ধরেন এখানে ডিজিট দিলেন না আপনি হচ্ছে কি করলেন আজকে আসছে দিয়ে রাখলেন ওয়ান আজকে আসে নাই দিয়ে রাখলেন জিরো এন্ড ওয়ান টু যদি দেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে করতে হবে সাম কারণ ওই যে আপনি টোটাল কাউন্ট করবেন সামের সঙ্গে दिल्ली আপনি যখন ইচ্ছা তখন দেন তখনই হবে এখন আপনার যদি মনে চায় যে আপনি যখন লিখতেছেন তখন করবেন তাইলে ধরেন তাইলে আপনি আগেই করে রাখবেন ধরেন হচ্ছে এখানে আমি একটা কলম ইনসার্ট করলাম এখন আমি এখানে যদি এখন নর্মালি লিখি এটা কি সোজা আসতেছে না এখন এখানে লেখা নাই তা আমি এখন এখানে আগেই ধরেন আমি এই ফরম্যাটিংটা করে দিলাম এই যে এটা সিলেক্ট করে রোটের টেক্সটা বা ধরেন হচ্ছে এই যে অ্যাঙ্গেল কাউন্টার ক্লক ওয়াইজই দিলাম বাঁকা থাকো এখন ধরেন আমি দিলাম যে লোকেশন লিখে আমি এন্টার দেই এন্টার দিলাম দেখছেন এটা বাঁকা হয়ে গেছে আপনি যখন ইচ্ছা তখন করতে পারবেন লেখার আগেও করতে পারবেন পরেও করতে পারবেন এক্সেলে এমন কোন ইয়া নাই যে আপনার আগেই করতে হবে বা পরে করতে হবে এরকম কোন সিস্টেম নাই আপনি যখন যেটার যেভাবে ইচ্ছা আপনি ফরমেটিং করতে পারবেন আচ্ছা এইবার একটা জিনিস দেখেন কন্ডিশনাল ফরমেটিং এই যে এইখানে দেখছেন কন্ডিশনাল ফরমেটিং ধরেন এই যে এইখানে এই রেঞ্জটাকে আমি সিলেক্ট করলাম কন্ডিশনাল ফরমেটিং এ গিয়ে দেখেন এইখানে অনেক কিছু আছে এগুলো হচ্ছে একটা একটা করে সিলেক্ট করে করে দেখবেন যে কোনটা দিয়ে কি চেঞ্জ হয় দেখেন এখানে কন্ডিশনাল ফরমেটিং হাইলাইট সেলস রুলস গ্রেটার দেন লেস দেন বিটুইন ইকুয়াল টু টেক্সট দ্যাট কন্টেইনস এ ডেট অকারিং ডুপ্লিকেট ভ্যালুস গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন আমি ফারস্টে সিলেক্ট করলাম এখন ধরেন এখানে ফরমেট সেল এর মধ্যে আমি এখানে গ্রেটার দেন এর এখানে আমি দিয়ে দিলাম ধরেন গ্রেটার দেন 15 15 লিখলাম এখানে কিছু কালার আছে বাই ডিফল্ট লাইট রেড ফিল উইথ ডার্ক রেড টেক্সট ইয়েলো ফিল উইথ এখানে বিভিন্ন রকমের কালার ফরম্যাট নিচে আছে কাস্টম ফরম্যাট কাস্টম ফরম্যাটে গিয়ে আপনি এখান থেকে কাস্টম আপনার মত করে কালার দিতে পারেন ধরেন আমি এই কালার গুলো না দিয়ে কাস্টম ফরম্যাটেই গেল কাস্টম ফরম্যাটে গিয়ে আমি ফিল কালারে এসে ফিল কালার ধরেন এটাকে আমি এই ব্লু কালারটা করে দিলাম আর এই ফন্টে এসে 
ফন্টের কালার হচ্ছে হোয়াইট করে দিলাম ওকে দিলাম এখন এখান থেকে ওকে দিলাম দেখছেন যেই যেই সেল গুলাতে গ্রেটার দেন ফিফটিন ছিল ওগুলা সব ব্লু কালার হয়ে গেছে কারণ আমি ফরমেট থেকে ব্লু কালার করে দিচ্ছি যেগুলা লেস দেন ফিফটিন পনেরো ছোট ওগুলা কিন্তু হোয়াইট কালার কারণ এগুলাতে আমি কোনো ফরমেটিং দেই নাই কন্ডিশনাল ফরমেটের কাজই হচ্ছে এইরকম বিভিন্ন রকমের ফরমেটিং ব্যবহার করা পনেরোর পরে যা থাকবে সব ব্লু কালার হয়ে যাবে এখন ধরেন এইখান থেকে আমি কয়েকটা পিরে হচ্ছে এ বানাই দিই দেখছেন এটা এই যে পনেরো পনেরোটা কিন্তু হোয়াইট হয়ে গেছে টোটাল প্রেজেন্ট ও টোটাল প্রেজেন্ট হচ্ছে পনেরো এখন ধরেন আমি ওর একটা অ্যাপসেন্টের প্রেজেন্ট বানাই দিই ষোলো দিলাম সাথে সাথে দেখেন এটা ব্লু কালার হয়ে গেছে বুঝছেন এইখান থেকে এগুলা একটা একটা করে ক্লিক করে দেখবেন কন্ডিশনাল ফরমেটিং আমি এত ডিটেল দেখাবো না কারণ এটা আসলে অনেক অ্যাডভান্স জিনিস এটা এখন দেখাইলে মানে এটা বুঝবেন না আসলে বুঝবেন না এটা সবচেয়ে সবচেয়ে বড় না বুঝার রিজন হচ্ছে এই এই লাস্ট দুইটা ক্লাসে যা দেখাইছে এগুলাই আপনারা প্র্যাকটিস করেন নাই কিছু মানে আগের ফ্লোই ধরতে পারেন নাই এখন আগের ফ্লো যদি ধরতে না পারেন কন্ডিশনাল ফরমেটের ফ্লো ধরতে পারবেন না এটা হচ্ছে একদম বেসিক জিনিস কারণ কন্ডিশনাল ফরমেটিংটা হচ্ছে অনেক পরের জিনিস এটা এটা হচ্ছে যে এক্সেলের যে কোর্স আমার ওই কোর্সে হচ্ছে গিয়ে রাখা হয়েছে এই টপিক কারণ ওইটা অনেকগুলা ধাপ শেষ করে একদম পরের দিকে এটা আসছে কারণ এই দেখছেন এটা হচ্ছে পুরাটাই মানে এই যে আমি এখানে যত ফরমেটিং করব যা রেজাল্ট বের করবো এইটার ফরমেটিং হচ্ছে এটা আর এইখানে যে ফিডব্যাক টিডব্যাক এগুলো যায় এগুলারই ফিডব্যাক আসছিল আবার এইখানে এইখানে যা বসবে যেই রেঞ্জ বসবে এইটা অনুযায়ী এইখানে টেক্সট চলে আসবে অটো ওইটার জন্য আবার শেখা লাগবে এই ফর্মুলা বুঝছেন তো এগুলো এখন দেখায় আপনাদের মাথা নষ্ট করে লাভ নাই दिल লেস দেনে আমি দিয়ে দিলাম ধরেন ফিফটিন ধরেন এখানে যা কালার আসছে তাই আমি একটা দিয়ে দিলাম দেখেন লেস দেন ফিফটিনে আমি এখন একটা ফরমেটিং দিলাম জিরোগুলো সব একটু লাইট ইয়েলো কালার হয়ে গেছে দেখছেন ওই যে লেস দেন আমি একটা ফরমেটিং দিয়ে দিচ্ছি তো এগুলো হচ্ছে ডাইনামিক্যালি আপনার কাজ করে दामीटेंसान আচ্ছা দেখেন এইখানে হচ্ছে ধরেন এই যে নাম তারপরে ধরেন বিভিন্ন কোর্সের নাম অনলাইন অফলাইন ব্রাঞ্চ জেন্ডার লোকেশন সে বিভিন্ন ইয়া এখন ধরেন হচ্ছে এখানে কোনো ফিল্টার নাই কোনো ধরনের সর্টিং বা কোনো কিছু নাই এখন আপনি চাচ্ছেন ধরেন এই যে এখানে পেমেন্ট এখানে তো একটা অ্যামাউন্ট বসানো এইখানে একটা অ্যামাউন্ট বসানো ধরেন আমি চাচ্ছি যে এই যে অ্যামাউন্টগুলো বসানো এগুলোকে হচ্ছে আমি 
ক্লিক করলে দেখেন এই যে সর্ট একটা অপশন দেখছেন সর্ট এখন ধরেন এখানে এখানে আছে সর্ট স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট দিলাম দেখেন শুরুর দিকে কি চলে আসছে ছোট ধরেন এই যে 6000 টাকার যত পেমেন্ট আসছে সব চলে আসছে দেখেন अमाउंट কিন্তু বাড়তেছে 9000 এভাবে মানে এখানে আপনি যা বসাবেন সেই রেঞ্জ অনুযায়ী বাড়বে ধরেন 20 পর্যন্ত আসছে এখন আমি যা सिंपली আবার এই কলামেরই যে কোনো এক জায়গায় কার্সারটা দেখে সর্টে ক্লিক করে দিলাম সর্ট লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট দেখেন এখন লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট হয়ে গেছে আপনি যেই কলামে রেখে সর্ট দিবেন সেই কলাম অনুযায়ী কিন্তু সর্টিং হবে এখন দেখেন এইখানে আছে কি লোকেশন লোকেশনের ক্ষেত্রে তো লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট এর কিছু নাই লোকেশনের এখানে তো সব টেক্সট এইখানে আমি যদি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে সর্টে যাই এইখানে কি আসছে দেখেন এ টু জেড জেড টু এ এ টু জেড দিলে মানে কি ডিকশনারির সিস্টেমে যাবে ডিকশনারি খুললে কি এ এ দিয়ে শুরু জেড পর্যন্ত গিয়ে শেষ একদম পুরো ডিকশনারি ফরম্যাটে কিন্তু সর্টিং হবে ধরেন এ এ টু জেড দিলাম দেখেন এতে আসছে অস্ট্রেলিয়া এই দুটো স্টুডেন্ট হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া তারপরে ধরেন বি তে বাহরাইন বিতে বান্দরবান এখন বাহরাইন আগে কেন আর বান্দরবান পরে কেন বাহরাইন বিদেশি ফরেন কান্ট্রি এর জন্য আগে এর জন্য কিন্তু না ওই যে ডিকশনারি ফরম্যাট বি বি দিয়ে শুরু বি দিয়ে যত ওয়ার্ড গেছে তারপরে বি এ তারপরে বি পি তারপরে বি সি এইভাবে বি জেড পর্যন্ত ডিকশনারিতে আমরা ওয়ার্ড সার্চ করি যেভাবে একদম সেম ই আছে দেখেন এখানে বি এ বি এ বাহরাইন আর বান্দরবানে দুটো কিন্তু বি এ বি এ বরিশালেও বিয়ে তার মানে এগুলো সব বিয়ে দিয়ে শুরু কিন্তু তিন নম্বর লেটারে গিয়ে কি হইছে বি এ এইচ এইচ আগে না বি এ এন এর বান্দরবানের এই কারণে বাহরাইন আগে বান্দরবান পরে তারপরে বরিশাল কারণ আর তো বি এ আর এই বরিশাল এই আর তো হচ্ছে কি এইচ এর অনেক পরে এন এর অনেক পরে তো সর্টিংটা এইভাবে হইছে এখন যদি আমি আবার সর্টিং এ জেড টু এ দেই দেখেন জেড এ কিন্তু আমার কোন জেলা নাম এখানে নাই লাস্ট আসছে কি ঠাকুরগাঁও মানে টি পর্যন্ত আসছে ঠাকুরগাঁও টাঙ্গাইল এই যে সিলেট সিলেট এই যে দেখেন এখান থেকে সর্টিং হইছে আচ্ছা তারপরে ধরেন এই এতটুকু গেলাম এই যে মেল ফিমেল এখানেও আপনি টেক্সট মানেই হচ্ছে সর্টিং হবে এ টু জেড আর জেড টু এ আর ডিজিট মানেই হচ্ছে স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট এটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা ধরেন হচ্ছে যে স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট নেমের ক্ষেত্রে ধরেন এখানে তো অনেক এখন ধরেন এইটাকে যদি আমি সর্টিং দেই আমি যাচ্ছি যে এ টু জেড ইয়া করতে যে এ দিয়ে সিরিয়াল অনুযায়ী যাব তাইলে হচ্ছে আমার শীটে দেখতে ভাল লাগে দেখতে ভাল লাগে যে একদম এক সিকোয়েন্সে যাইতেছে এখন এইটা হচ্ছে আপনি কিভাবে সাজার এখন আমি যদি এ দিয়ে দেই সেই ক্ষেত্রে ধরেন এখানে এক রকম এটা হচ্ছে আপনার কাজের সুবিধার জন্য আপনি সর্টিং করবেন এখন আপনার ধরেন কাজের সুবিধার জন্য সর্টিং এর দরকার নেই আপনি করবেন না শুধু শুধু তো করার দরকার নাই আচ্ছা এখন দেখেন একটা জিনিস শীটে অনেক সময় অনেকে কিন্তু এই যে এরকম কালার করে রাখে জায়গায় জায়গায় আইডেন্টিফাই করার জন্য করে না এরকম এই যে কালার করে রাখে ধরেন আমি র্যান্ডম কিছু কালার করি আপনাদের কি ফরম্যাট পেইন্টার দেখাইছিলাম ফরম্যাট পেইন্ট ও ইয়া ফরম্যাট না না ফরম্যাট পেইন্টার দেখাই নাই আচ্ছা একটা জিনিস দেখেন এটা দেখাই 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 এই যে দেখেন আমি চাচ্ছি এখন র্যান্ডম কিছু কালার করতে এই যে এই পুরো রেঞ্জটাকে সবুজ কালার করতে এখন তাহলে আমার কি করতে হইতাছে বারবার এই যে এই পুরো রেঞ্জটা সিলেক্ট করতে হইতাছে আবার কার্সার এখানে নিয়ে কালার করতে হইতাছে আবার এখানে সিলেক্ট করলাম কালার করতেছি এটা কি আমার টাইম নষ্ট করতেছে না এই যে বারবার এখানে আমি সিলেক্ট করতেছি কালার এটা তো টাইম নষ্ট করতেছে আমি দেখেন এই রেঞ্জটাই পুরোটা সিলেক্ট করলাম 
এই রেঞ্জটা এই যে এই যেটা যেটা কালার করা আছে অলরেডি আমি এটা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আনডু করে ব্যাকে যাই ধরেন এই একটার আমি কালার করলাম এখন এই যে একদম রো এর এই যে আট যে একদম পুরো এই রোটাই সিলেক্ট করলাম দেখেন এই পুরো রোটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে সিলেক্ট করে আমি যাচ্ছি যে একদম পুরো রো ধরে এরকম সব বলাই যেভাবে কালার করছে সেইভাবেই করব এইখানে দেখেন একটা আইকন এই যে হোম ট্যাবে ফরম্যাট প্রিন্টার দেখছেন ফরম্যাট প্রিন্টারে কাজটা কি দেখেন আমি ফরম্যাট প্রিন্টারে একবার ক্লিক করছি একবার পুরোটা দেখেন ব্লিঙ্ক করতেছে না এখন দেখেন আমি জাস্ট सिंपली ধরেন এই সেলটাতে ক্লিক করলাম দেখছেন সবুজ কালার হয়ে গেছে আমার কি এই রোটা সিলেক্ট করা লাগে নাই এই রং এর ড্রামের মধ্যে ক্লিক করা লাগে নাই এখন যখন আমি ক্লিক করতেছি দেখেন এখন কি তার কালার হইতাছে না একবার কাজ করছে তাই না তাহলে এখন কি আমি আবার এটা ক্লিক করব আবার ফরম্যাট প্রিন্টার দিব আবার ক্লিক করব আলটিমেটলি আমার তো লাভের লাভ কিছু হইল না ওই আলটিমেটলি আমার বারবার ওই দুই তিনবার ক্লিক করতে হইতেছে সেই ক্ষেত্রে কি করবেন আপনার যদি এইরকম বেশি ডাটা কালার করা লাগে রেঞ্জটা সিলেক্ট করলাম ফরম্যাট প্রিন্টার আগে ক্লিক করছিলাম কয়বার একবার ক্লিক করব দুইবার মানে ডাবল ক্লিক ডাবল ক্লিক করলাম বুঝছেন ডাবল ক্লিক করলাম সিলেক্ট হয় নাই এই দেখেন রেঞ্জটা সিলেক্ট করলাম ফরম্যাট প্রিন্টারে একবার ক্লিক করলাম ব্লিঙ্ক করতেছে এখন ডাবল ক্লিক করবো এখানে ডাবল ক্লিক করলে দেখেন এই যে প্লাস আইকনটার সাথে ব্রাশ চলে আসছে না এখন আমার কালার দরকার ধরেন এইখানে সরি ধরেন এটা সিলেকশন হয় নাই আমার এই মাউসটাই এই ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করলাম কি রে বাপ ছেড়ে দিচ্ছে কেন এই যে এই সিলেকশন অবস্থায় থাকবে নর্মালি আমরা বোল্ড আন্ডারলাইন এগুলো করলে এরকম থাকতো না এইভাবে থাকবে এখন আপনি যেই জায়গায় যে জায়গায় ক্লিক করবেন এটা সেম একই কালার হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমার বারবার এইখানে গিয়ে কালার আর ইয়া করার দরকার নাই এখন আপনি যদি ধরেন এটা এইভাবে টান দিয়ে এতটুকু দেন এই এতটুকু হবে যতটুকু দেন এটা ততটুকু হবে আচ্ছা এইটা দেখানোর মূল যে উদ্দেশ্যটা ছিল এখন বিভিন্ন সেলে আমাদের যেটা হয় কাজ করার সময় আমরা এরকম কালার করি কালার করতে গিয়ে যেটা হয় ধরেন আমার এই এতটুকু ডাটা এখন আমার কোন একটা কিছু রেজাল্ট দরকার যে আমি এখন সর্টিং করে দেখতে চাচ্ছি এখন আমি দেখতে চাচ্ছি আমি যেই সেলগুলো কালার করে রাখছিলাম এই কালার করা সেলগুলার এই আউটকাম দেখতে চাচ্ছি যে এইখানে আমার আসলে কি কি ফিডব্যাক ছিল অনেক সময় আমরা কি করি যে আমার হচ্ছে ডাটা পেন্ডিং থাকে বা আমার কাজ পেন্ডিং থাকে এই কারণে আমরা কালার করে রাখি মা যাতে চোখে পড়ে এই জায়গায় আর আমার কাজ বাকি সো এখন আমি চাচ্ছি যে এই কালার গুলার শর্টিং করতে সেই ক্ষেত্রে কি করব দেখেন এই যে জাস্ট যে কোনো একটা সেলে কালার করা আছে এমন যে কোনো একটা সেলে কালসেপ্টার রেখে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব শর্ট শর্টে দেখেন পুট সিলেক্টেড সেল কালার সেল কালার অন টপ পুট সিলেক্টেড ফন্ট কালার অন টপ এখানে কালার দুই রকম বলা না একটা সেলের কালার একটা হচ্ছে ফন্টের কালার এখন আমি যদি ফন্ট কালার টপ দেই দেখেন কি আছে কেউ টপে গেছে কেউ নড়ছে নড়বে না তো কারণ আমার তো সব ফন্টের কালারই তো কালো তো কে কার সাথে শর্টিং করবে 
এখন আমি যদি ধরেন আমি চাচ্ছি গ্রিন কালারের যে সেলগুলো আসছে এগুলো হচ্ছে উপরে যাবে বা ধরেন এখানে আমি ইয়েলো কালারের দুইটা নেই তাইলে আপনি ডিফারেন্সটা বুঝবেন এখন ধরেন এইখানে র্যান্ডম কিছু চাপটাই দেই আর একটা ধরেন অন্য কালার দেই ধরেন এই দুইটা লাল কালার দেই মনিটরে চোখে লাগে না गैप <laughs> দেখেন এখন হচ্ছে রেড কালার রেড কালারে যদি আমি ক্লিক করি শর্টে দেই পুট সিলেক্টেড সেল কালার অন টপ যেই কালারটা আমি সিলেক্ট করে শর্টিং এর টপ দিব ওই কালারটা উপরে চলে যাবে ইয়েলোটাকে যদি আমি এখন সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করে টপ দেই ইয়েলো গুলা দেখেন সব টপে চলে আসছে এখন দেখেন একটা জিনিস এই রেড কালার এটা ফন্ট কালার কি হোয়াইট না এইটা যদি সিলেক্ট করে শর্টে গিয়ে সিলেক্টেড ফন্ট কালার অন টপ দে দেখেন এখন কিন্তু রেড সেলটা উপরে চলে গেছে কি কারণে গেছে কারণ এটা ফন্টের কালার হচ্ছে সাদা আমি ফন্ট কালার সিলেকশন দিচ্ছি শর্টিং করা যায় দুই ভাবে এক হচ্ছে কি ওই যে টেক্সটের শর্টিং ডিজিটের শর্টিং যে নাম্বার আর কালার আর ফন্ট কালার দিয়ে সেল কালার ফন্ট কালার এখন দেখেন এই যে ধরেন এই যে এই এতটুকু সবুজ কালার করো না সিলেক্ট করে আমি নিচে টান দিতেছি বুঝছে না बड़ छोट करते শীতের জোরটুক আছে আপনি ধরে আমি ধরেন চাচ্ছি যে এইখান থেকে শুরু হয়েছে এটা আমার হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত এতটুকু আমি রেড কালার করলাম এখন আমি নিচে টান দিলে এটা আমি জোরটুক টান দিব এটা তোরটুকি লাল হবে কিন্তু এই কাজটা কইরেন না এইভাবে কি কারণে দেখেন আমার ডাটা কি আছে আব্দুল্লাহ আল রায়হান এরপরে কি আব্দুল্লাহ আল হাইউম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ আব্দুল্লাহ খান বিভিন্ন মানুষের নাম কিন্তু এখন আমি কালার করছি লাল আমি চাচ্ছি সবগুলারে লাল কালার করতে সিলেক্ট করে আমি যখন নিচে টান দিলাম টান দিলে দেখেন সব লাল হইছে ঠিক আছে নামগুলো পরে নাম কি সাদা করে দিছি এখন পরে নাম কি সব একই নাম না কারণ আমি কালার ফরম্যাটিং করে আমি যদি পুরো সেল ধরে টান দেই টান দিলে আমার টেক্সট যা ছিল একদম সেম হুবহু ওই টেক্সটই কপি হবে চেঞ্জ হবে আপনার নাম্বার দেখেন নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেছে 24 এর পরে 24.4 24.8 দেখেন ডি নাম্বার ডিজিট চেঞ্জ হয়ে গেছে টেক্সট চেঞ্জ হইছে টেক্সট কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই প্রথম নাম যেটা ছিল নাম সেইটাই তার নামের তো কোনো ফরম্যাট নাই যে আপনার এই নামের পরে সেই নাম আসবে নাম তো নামে এই যে দেখেন এইখানে দেখেন ধরেন আমি এইটাই দিলাম টেক্সট এইখানে দিলাম ডিজিট 
টেক্সটের এখানে ধরে যদি টান দেই দেখেন টেক্সটই আসবে কিন্তু ডিজিটের যদি নম্বরে ধরে যদি আমি টান দেই দেখেন নম্বরই আসছে কিন্তু এখন দেখেন কন্ট্রোল জেড দিয়ে আনডু করলাম কন্ট্রোল চাপ দিয়ে দিতেছি দেখেন কন্ট্রোল চাপ দিয়ে যখন ডিজিটে টান দিছি দেখেন নাম্বার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সব কিন্তু নামে কিন্তু নামের ক্ষেত্রে নামের ক্ষেত্রে যদি আমি কন্ট্রোলও চাপ দেই কারণ নাসের আমে নাসের আমেদের পরের নাম নাম কি হবে এটা এটার কি কোনো ইয়া আছে কোনো ধারা আছে এটার নাম্বারে তো একটা ধারা আছে যে এক থেকে নয় শূন্য থেকে শুরু হয়ে নয় পর্যন্ত গেছে এইটার কম্বিনেশন এই সব নাম্বার নামের তো কোনো ধারাপাত নাই যে এইটার পরে এই নাম হবে তো নামের ক্ষেত্রে এটা আসবে না কিন্তু আপনি যদি এই যে এখানে কালার করেন বা ইয়া করেন ওই কালার কালারই থেকে যাবে মানে ফরম্যাটিং তাই থাকবে 